ഫേസസ് ഇൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇനാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത ഫേസാണ് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു അൽഗോരിതം ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു പ്രോഗ്രാം തരുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി പ്രോഗ്രാം എഴുതുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊരു അൽഗോരം അൽഗോരിതം ഉണ്ടാക്കുന്നു അൽഗോരിതം എഴുതിയ ശേഷം ആ അൽഗോരിതം തന്നെ ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ അൽഗോരിതമാണ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള അൽഗോരിതം അതേപോലെ സമ്മൻ ആവറേജ് ഓഫ് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അൽഗോരിതം അൽഗോരിതം എഴുതിയ ശേഷം അടുത്ത ഫേസാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ടിലേക്ക് പോവാം അൽഗോരിതം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഫേസാണ് എന്ത് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അൽഗോരിതം എഴുതി അൽഗോരിതം എഴുതിയ ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് നമ്മളെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ഇത് സ്റ്റാർട്ടാണ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം ഇൻപുട്ട് ബി വാല്യൂ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കണം പ്രിൻ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരേ ലൈനിൽ തന്നെ ഇൻപുട്ട് എ കോമ ബി എന്ന് എഴുതാം അത് ഇപ്പുറത്തെ അതേപോലെ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരേ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ബോക്സിൽ എഴുതുന്നതിന് പകരം ഒരേ ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻപുട്ട് എ ബി സി അതേപോലെ ഒരേ ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് ഓരോ ബോക്സിനും എന്താണ് ഓരോ സ്പെസിഫിക് യൂസ് ഉണ്ട് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഇത് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഇത് സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാനാണ് അങ്ങനെ ഓരോ ബോക്സിനും ഓരോ ഡ്യൂട്ടി അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബോക്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ബോക്സിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നത് ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് അൽഗോരിതം എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പ്രോഗ്രാം എഴുതുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം ഒരു അൽഗോരിതം ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഫോം ചെയ്യുക അതിന് നമ്മൾ അൽഗോരിതം എഴുതുന്നു അൽഗോരിതം എഴുതിയ ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരയ്ക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ഫേസാണ് നമ്മൾ കോഡ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കോ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കോഡ് ഇങ്ങനെ ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കാരണം നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കമ്പ്യൂട്ടറിന് എന്ത് ലാംഗ്വേജ് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ മിഷ്യൻ ലാംഗ്വേജ് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ മിഷ്യൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈനറി ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് സീറോയും മണ്ണും ചേർന്നുള്ള ലാംഗ്വേജിനെയാണ് മിഷ്യൻ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈനറി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് മാത്രമേ ആർക്കും മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് നമുക്കറിയുന്ന എന്ത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പോലെ സീറോയും മണ്ണും ചേർത്ത് പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ നമുക്ക് അറിയില്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ ഏത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതായത് നമ്മളെല്ലാം കോ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് നമുക്കറിയുന്ന ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിന് എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് അറിയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ ഒരു കോഡിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സി എ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ അങ്ങനെ പല പ്രോഗ്രാം ഫാസ്കൽ കോബോൾ അങ്ങനെ പല പ്രോ പേരുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതെല്ലാം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകളാണ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു ഭാഷ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്
അപ്പം നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സോഴ്സ് കോഡ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഹൈ ലെവൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതുന്ന ആ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെയാണ് എന്തെന്ന് സോഴ്സ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സോഴ്സ് കോഡിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് കമ്പ്യൂട്ടർ അറിയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതുന്ന കോഡിനെ സോഴ്സ് കോഡ് എന്ന് പറയും ആ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോഡിങ് പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോഡിങ് അടുത്ത പ്രോസസ്സാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എഴുതുന്ന എന്ത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആ ലാംഗ്വേജിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സോഴ്സ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നു ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിങ് എ പ്രോഗ്രാം റിട്ടൺ എ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് മിഷൻ ലാംഗ്വേജ് അതായത് നമ്മൾ നമുക്കറിയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ എഴുതുന്ന കോഡിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് അറിയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതുന്ന കോഡിനെ മിഷൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കമ്പൈലർ ഉണ്ട് കമ്പൈലർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ മിഷൻ ലാംഗ്വേജ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ ഇന്റർപ്രേറ്റർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ മിഷൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ പക്ഷെ ഇവർ ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കമ്പൈലർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രോഗ്രാം മൊത്തത്തിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇന്റർപ്രേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എവിടെയെങ്കിലും എറർ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവിടെ നിർത്തും കൺവേർഷൻ നിർത്തും നമ്മൾ ആ എറർ കറക്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ നെക്സ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ മിഷൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചെയ്യുന്ന ആളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറെ പറയുന്ന പേരാണ് കമ്പൈലർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർപ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ സോഴ്സ് കോഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തിലേക്ക് ഓബ്ജെക്ട് കോഡിലേക്ക് അപ്പോൾ സോഴ്സ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് സോഴ്സ് കോഡ് ഈ സോഴ്സ് കോഡിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്പൈലർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർപ്രേറ്ററിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്പ്യൂട്ടറിന് അറിയുന്ന ഭാഷ മെഷീൻ അറിയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓബ്ജെക്ട് കോഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഭാഷയിനെ സോഴ്സ് കോഡ് എന്നും കമ്പ്യൂട്ടറിന് അറിയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ ഓബ്ജെക്ട് കോഡ് എന്നും പറയുന്നു ഇനി അടുത്ത പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് ഡീ ബഗിങ് എന്ന് പറയുന്നു ഡീ ബഗിയ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എറർ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എററിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ എഴുതുന്ന എററിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുകയും കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡീ ബഗി അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിലുള്ള എററേഴ്സിന് ബഗ്സ് എന്നും ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിറ്റക്റ്റിങ് ആൻഡ് കറക്റ്റിങ് ഈ എററിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യും കണ്ടുപിടിക്കുകയും അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് എന്തെന്ന് പറയുന്നു ഡീ ബഗിങ് എന്ന് പറയുന്നു മെയിൻലി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എററുകളാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സിൻഡാക്സ് എററും ലോജിക്കൽ എറും നമുക്ക് രണ്ട് എറേഴ്സ് ആണുള്ളത് സിൻഡാക്സ് എറർ ലോജിക്കൽ അപ്പം എന്താണ് സിൻഡാക്സ് എറർ സിൻഡാക്സ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൂൾസ് ഓർ സിൻഡാക്സ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആർ നോട്ട് ഫോളോഡ് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് അവർ കുറേ റൂൾസ് വരും അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സി പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും അവസ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും അവസാനിക്കുന്ന എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് സെമി കോളൻ വെച്ച് സിൻഡാക്സ് എറർ ഒക്കേഴ്സ് വൺ ദി റൂൾസ് ഓർ സിൻഡാക്സ് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആർ നോട്ട് ഫോളോഡ് അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന റൂളുകൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന കുറച്ച് റൂളുകളുണ്ട് അതായത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും സെമി കോളം വെച്ച് അവസാനിക്കണം കേളി ബ്രാക്കറ്റിൽ അവസാനിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പാരാത്തസിസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ സ്പെസിഫിക് റൂൾസ് ഉണ്ട് ആ റൂൾസിനെയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുന്നത് സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പ്രത്യേക റൂളുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്തിരി നമുക്ക് എന്ത് കാണിക്കും എറർ കാണിക്കും അങ്ങനെ റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാതെ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന എറിനെ പറയുന്ന
അതായത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം തന്നെ ഇൻട്രപ്റ്റ് ആവും സിസ്റ്റം സ്റ്റക്ക് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരിക അതായത് ദിസ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എറർ വിൽ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ദി പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് റൺ ടൈം എറർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഡ്യൂ ദി ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡാറ്റ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റയിൽ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് റൺ ടൈം എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാത്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ സീറോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ സീറോ എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡിവിഷൻ ബൈ സീറോ നോട്ട് പോസിബിൾ ആണെന്നറിയാം അല്ലേ സീറോ ഓട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് വരുന്ന എറാണ് റൺ ടൈം എറ അതായത് അത് ശരിക്കും എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റയിൽ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ടൂ എന്നോ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്നോ ഫൈവ് ബൈ വൺ എന്ന് വേറെ ഏത് നമ്പർ കൊടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ ടൂ തൗസൻഡ് കൊടുത്താലും നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ വാല്യൂ ആൻഡ് റിസൾട്ട് വരിക നമുക്ക് എറർ വരില്ല അതേ സമയം റൺ ടൈം എറർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദിസ് വിൽ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ റണ്ണിങ്ങിനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻറ്ററപ്റ്റിനെ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്തെന്ന് റൺ ടൈം എറർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റയിൽ വരുന്ന പ്രശ്നമാണ് എന്തെന്ന് റൺ ടൈം എറർ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഇനി അടുത്തതാണ് എക്സിക്യൂഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് എക്സിക്യൂഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റൺ ചെയ്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കിയും കൊടുക്കുകയാണോ ചെയ്യുക ഇല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമോ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും അല്ലേ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് എക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ വെദർ ദ റിസൾട്ട്സ് ആർ കറക്റ്റ് അപ്പോൾ എക്സിക്യൂഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ഇൻവോൾവ്സ് റണ്ണിങ് ദി പ്രോഗ്രാം എന്തിനാണ് റണ്ണ് ചെയ്യുന്നത് ടു പ്രോസസ് ദ ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റ അല്ലേ That will produce non results. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കും ത്രീയും ത്രീ പ്ലസ് ടു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫൈവ് കിട്ടാണ് കറക്റ്റ് റിസൾട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റ് കിട്ടാണ് കറക്റ്റ് റിസൾട്ട് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പ്ലസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുകയാണ് ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയാണ് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിൽ തെറ്റരുത് എന്താണ് ആ ഫ്രാക്ഷൻ അവർ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ റൺ എക്സിക്യൂഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രോഗ്രാം റണ്ണ് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് അറിയുന്ന റിസൾട്ട്സ് അതാണെന്ന് പറയുന്നത് ദ ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ഇൻവോൾവ്സ് റണ്ണിങ് ദി പ്രോഗ്രാം ടു പ്രോസസ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റ ദറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് നോൺ റിസൾട്ട്സ് നമുക്ക് അറിയുന്ന റിസൾട്ട്സ് വെച്ച് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മളല്ലാതെ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് പ്ലസ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ നമ്പേഴ്സ് ഇട്ടല്ലേ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് അറിയാം മനസ്സിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഓടി വരണം അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അറിയുന്ന റിസൾട്ട്സ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുക എക്സിക്യൂഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് ആണ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓൺ ഗോയിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്നത് മുതൽ അവസാനിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്താ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ അതായത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ അൽഗോറിതം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് മുതൽ എന്താ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എങ്ങനെയൊക്കെ ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കണം എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിൽ കൊടുക്കേണ്ട വാല്യൂസ് അപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എൻ ഓൺ ഗോയിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ദറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഇൻ ദ പ്രോബ്ലം സ്റ്റഡി പ്രോബ്ലം സ്റ്റഡി നമ്മൾ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫേസ് ആണ് പ്രോബ്ലം സ്റ്റഡി ഫേസ് അല്ലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഫേസ് ആണ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഫേസ് ദറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ദി പ്രോബ്ലം സ്റ്റഡി ഫേസ് പ്രോബ്ലം സ്റ്റഡി ഫേസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി എൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനും അത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് വരെ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കി നമുക്കല്ലേ
കമൻറ്റ് കൊടുക്കും ഇത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതെന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി പ്രോസസ്സ് ഏതുവരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ഇത് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് അപ്ഡേഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ബിൽ നമ്പർ എത്ര കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ ലൈനിൽ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കമൻറ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡീപ് അഗ് ചെയ്യാൻ അതായത് എറർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല പ്രോഗ്രാം മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും ആ ഒരു എളുപ്പമാണ് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ കൊണ്ട് എളുപ്പമാണ് വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ്റെ യൂസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ സിസ്റ്റം മാനുവൽ ആൻഡ് യൂസർ മാനുവൽ എക്സ്ട്രാ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അവർ നമ്മൾ ഹാർഡ് കോപ്പി നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോപ്പീസ് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെയാണ് സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയും ഹാർഡ് കോപ്പിയും സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന കോപ്പീനെയാണ് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി എന്നും നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന കോപ്പീനെയാണ് ഹാർഡ് കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാർഡ് കോപ്പി ആണ് അതായത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ ഇൻപുട്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് യൂസ് സിസ്റ്റം മാനുവലും അതേപോലെ യൂസർ മാനുവലും എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്തൊക്കെ ഇൻപുട്സ് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡീനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻറ്റഡ് കോപ്പി കയ്യിൽ കരുത് അതിനെയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫേസസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിങ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതെല്ലാം എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനെ കുറിച്ചും ഒരു വ്യക്തമായൊരു ഐഡിയ 